السلام عليكم ورحمة الله ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا اسمي ايه محمد النهاردة حواريكم ازاي نرسم على جاكت جينز بالخطوط حابة اقول لكم شوية حاجات قبل ما نبدأ اول حاجة انا استخدمت الوان قماش اسمها بيبيو سيتا كلر طبعا في كذا نوع لالوان القماش بس انا بحب استخدم سيتا كلر عشان بيديني نتيجة دمج حلوة جدا وتدريج للالوان ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن انواع الوان القماش والفرق ما بينها وما بين الاكريليك انا هنا في الفيديو عشان برسم على جاكت جينز لازم قبل ما ابدا الون رسمتي احط طبقه من اللون الفاتح او الابيض انا هنا استخدمت درجه البينك الفاتح عشان تساعدني في الدمج آه تاني حاجه عايزه اقولها لكم لازم قبل ما نرسم نكون مجهزين معانا ميه وقماشه قديمه ودي عشان خاطر نمسح الفرش اثناء التلوين والقماشة عشان نمسح الفرشة كويس جدا بعد ما ننظفها في المية ودي خطوة مهمة جدا لان اكتر حاجة ممكن تبوظ معنا الرسمة لقدر الله هي ان الفرشة تكون مبلولة ومش ممسوحة كويس فبمجرد ما نقطة مية تيجي على اللون هنلاقيها فرشت على التيشرت او على الحاجة اللي احنا بنرسم عليها وطبعا دي هتبقى مشكلة تالت حاجة بنحتاجها معانا ظهر نتيجة أو خشبة أو كرتونة أو أي حاجة ممكن تكون حائل ما بين الحاجة اللي بنرسم عليها والناحية التانية عشان خاطر اللون ما يطبعش على ظهر الحاجة اللي بنرسم عليها رابع حاجة محتاجين دواريس زي دي كده أو لو مش موجودة ممكن مشابك غسيل عادي ورده هتفي بالغرض وده طبعا عشان الرسمة تبقى مشدودة كويس والفرشة تمشي على القماش بشكل كويس وما تتعوجش مننا وإحنا إيه بنلون خامس حاجة هنحتاج مكوى وفودرة عشان نثبت اللون وده حنسي وده طبعا بعد ما هنسيب الرسمة تنشف مدة 24 ساعة ولازم الفودرة تكون خفيفة مش تقيلة عشان توصل الحرارة للرسمة يا رب اقدر افيدكم وتستفادوا من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم واي سؤال تحبوه في الكومنتات ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك ولو حابين تتابعوا الفيديوهات الجاية باذن الله دوسوا سبسكرايب
Thank you.